ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ പോളിത്തീൻ പോലുള്ള ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഈ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി ഹൗസ് പോളിത്തീൻ പോലുള്ള സുതാര്യമായ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കൃഷിസ്ഥലം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മറച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി ഹൗസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാമിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഈ പോളി ഹൗസിലെ താപനിലയും ഈർപ്പവും അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടന്റും നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സസ്യ വളർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് സസ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോഷകങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ സസ്യത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ തുള്ളി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ തുള്ളി നന ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പോഷകങ്ങളും ആ സസ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വലകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മറച്ച് ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങൾ മറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചധികം ചിലവ് വരുമെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിളവ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഓക്കെ പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഇതാണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്താണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലം ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിൽ അതായത് മണ്ണിൻ്റെ എന്തൊക്കെ മൂലങ്ങളാണ് മണ്ണിലുള്ളത് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് മണ്ണിൽ എത്രത്തോളം ജലത്തിനെ ആകരണം ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മണ്ണിനുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൃഷിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനകത്ത് എന്ത് കൃഷിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ നന്നായിട്ട് ഫലം കിട്ടുന്ന കൃഷി ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പരിപാടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഫാം ചെയ്യുക പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗിന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിനെ പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ മണ്ണിനെ പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ജലസേചനം അതായത് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒലിച്ചങ്ങോട്ട് പോവില്ല അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ ജലസേചനം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കീടങ്ങളെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ രീതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലും മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൃഷി ഇറക്കുന്നതാണ് ഏത് വിളയാണെന്ന് നിർണയിച്ചിട്ട് കൃഷി ഇളക്കുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ച് മറച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മറച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കാരണം അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്
അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഇതാണെങ്കിൽ പോഷക ഇതാണല്ലോ വായുവിലാണ് നമ്മുടെ ചെടി വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത് വേര് ഈ വേരിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോഷകങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സ്പ്രേ ചെയ്ത് തളച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്ത മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് മുതലായ പേരുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ അങ്ങനെ എപ്പി കൾച്ചർ കുറേ കൾച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചല്ലോ ആ കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ